అంగన్వాడి కోర్కెల దినం సందర్భంగా విజయనగరం జిల్లాలో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు గరివిడి మండల తహసీల్దార్ సుభాష్ బాబుకు వినతి పత్రం అందించారు అంగన్వాడీ వర్కర్లను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చాలీ చాలని జీతాలతో పనిచేస్తున్నామని జీతాలు పెంచాలని అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ చీపురుపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రధాన కార్యదర్శి వరలక్ష్మి మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ వర్కర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ప్రభుత్వమే అంగన్వాడీ సెంటర్లను నడపాలని తెలిపారు సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు గౌరీ నాయుడు మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ దీర్ఘకాల సమస్యలను తీర్చాలని కోరారు అంగన్వాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం వల్ల శిశు మరణాలు గర్భిణీలు మరణాలు తగ్గుతాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జ్యోతి అంగన్వాడీ వర్కర్ హెల్పర్స్ పాల్గొన్నారు ఈరోజు మా మొర ఆలకించి ఈరోజు అంగన్వాడీలు బిఎల్వల్గా తొలగించారు అయితే ఇంతవరకు మమ్మల్ని ఈ రకంగా గుర్తించినందుకు ప్రభుత్వానికి ఒక రకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము అలాగే ఈరోజు అంగన్వాడీ అనేక సేవలను అందిస్తుంది ఆ సేవలకు అనుగుణంగా అంగన్వాడీల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి వాళ్ళు ఏవైతే న్యాయమైన కోరికలు అడుగుతున్నారో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి వారికి అన్ని విధాలుగా సహాయం అందిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము అలాగే అంగన్వాడీ సెంటర్లు లోని ఇస్తున్న పౌష్టికాహారం ఇంకొద్దిగా నాణ్యత పెంచి ప్రజలకు అందించే విధంగా అంగన్వాడీ అనేక పోరాటాలు చేస్తుంది దాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం గుర్తించి అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఇస్తున్న పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఇంకా నాణ్యత పెంచి ఇంకా అంగన్వాడీల ద్వారా అనేక సేవలు అందింప చేయాలని ప్రజల్లోని అంగన్వాడీలకు మరింత గుర్తింపును తీసుకురావాలని అలాగే ప్రభుత్వమే అంగన్వాడీ సెంటర్ని నిర్వహించి అంగన్వాడీ సెంటర్లు ప్రభుత్వ పరం చేసుకొని ఆ వాళ్ళకి ఏవైతే న్యాయమైన డిమాండ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు అంగన్వాడీలు గుర్తించాలని మేము ఈరోజు అంగన్వాడీ కోరికల దినంగా ప్రభుత్వానికి ఒక వినతి పత్రాన్ని అందించుకుంటున్నాము అయితే ఈరోజు అంగన్వాడీలు అనేక సేవలు అందిస్తున్నారు అయితే ఈరోజు అంగన్వాడీ ఈరోజు అంగన్వాడీ కోర్కెల దినం కోర్కెల దినం అనే కంట వీళ్ళు దీర్ఘకాలంలో వీళ్ళు ఏదైతే సమస్యలు ఎదుర్కొంటుందో ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలనేసి ఇవాళ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐసీడిఎస్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కావాలని బడ్జెట్ కేటాయింపు అనేది తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది భవిష్యత్తులో మొత్తం ఐసీడిఎస్ని లేపియాలనే ఒక కుట్ర అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ చేస్తుంది దాని ఫలితంగానే గతంలో గతంలో లబ్ధిదారులకి ఏదైతే అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా అందిన ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయో అవి మెనూల నుంచి రోజు రోజుకి కుషించిపోతున్నాయి తగ్గి తగ్గిపోతున్నాయి తగ్గిపోవడం వల్ల పబ్లిక్లో పబ్లిక్లో అంగన్వాడీ సెంటర్ల పట్ల తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మెయిన్ డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే బడ్జెట్ పెంచాలి నాణ్యమైన ఫుడ్ ఇవ్వాలనేది ఇవాళ ప్రధానంగా ఎవరైతే బడుగు బలహీన వర్గాలు ప్రజలు ఉన్నారో ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలకి పౌష్టికరమైన ఆహారం అందించడం ద్వారా గర్భిణీ మరణాలు అలాగే శిశు మరణాలు అన్నవి తగ్గడం జరిగింది ఇవాళ అంగన్వాడీ సెంటర్లకి పిల్లలు రావడం లేదనేసి చెప్పి కొన్ని కొన్ని సెంటర్లని మెర్చి చేయాలనేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్ర ప్రయత్నం చేస్తుంది మేము అంటున్నది ఏంటంటే కే కేవలంగా స్కూల్ చెప్ప పాఠాలు చెప్పడానికే కాదు అక్కడ పిల్లలకి ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు పేద పిల్లలకు అందరికీ కూడా పౌష్టిక ఆహారం అంగన్వాడీ సెంటర్ల వల్ల అందడం వల్లనే ఇవాళ గర్భిణీ మరణాలు బాలింత మరణాలు అయితే ఉన్నాయి అలాగే బా బాల మరణాలు అయితే తగ్గినాయి 